മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മിത സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിയിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ സീരീസ് ആയത് വിച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട്സ് എ വേഡ്സ് കോഡ് ആമു ബേസ് മാറിൽ ഫ്രം ത്രീ മിൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഇടുന്നത് പിന്നെ ഈ സീരീസിന് വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം അത്രയും ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീരീസാണ് പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പ് വരുന്നത് ഒരു യൂഷ്വൽ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൻ്റെ ഫാൻസിനും ഈ ഒരു സീരീസ് കാണാൻ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും കാരണം ഫാൻറ്റസി പീരിയോഡിക്കൽ ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റോറി ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഗോട്ടും ദ വിച്ചറും സോ ദ വിച്ചർ കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പോയിലർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കേൾക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രം സ്കിപ്പ് അടിക്കാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം കാരണം ഈ ഒരു സീരീസ് കാണാൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് മൂന്ന് സപ്ലോട്ടുകളാക്കിയിട്ട് ആദ്യ ഭാഗത്ത് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സപ്ലോട്ടാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ട് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ കണ്ടവരെ മറ്റൊരു പ്ലോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യ ആറ് എപ്പിസോഡും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞാനത് ആദ്യത്തെ ആറ് എപ്പിസോഡൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാർവലിൻ്റെ മൾട്ടിവേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നി കാരണം ഒരു പ്ലോട്ടിൽ കണ്ടവരെ മറ്റൊരു പ്ലോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പ്രിൻസസ് സിറില്ല എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ മാത്രമാണ് പ്രസൻറ്റ് ടൈം ലൈനിൽ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അതായത് ഈ എൻ എഫ് എറും ഗെറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അത് ഈ ടൈം ലൈൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ കാണിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളൂ അതായത് ഈ മൂന്ന് സപ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മളെ സീരീസിൽ പറയുന്നില്ല അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ടൈം ലൈൻ ആണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ആറ് എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സീനാവോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് സ്പോയിലർ അടിച്ച് കഥ മൊത്തം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊളാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ് ആക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സീരീസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അതൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹെൻറി ഗാവലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സീൻസ് എല്ലാം ആക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചില ഭാഗത്ത് നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റിയും റിയലിസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഫൈനൽ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ആക്ഷൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് പറയണം കാരണം ഒരു ഹൊറർ ടൈപ്പിലുള്ള വിഷ്വൽ ക്രിയേഷൻ ഒക്കെ നൈസായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല എഫക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിരുന്നു ടി വിയിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉള്ളവർ അതിൽ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഞാൻ ടി വിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി സ്പോർട്സ് സീൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് സ്പോട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അത്രയും നൈസായിട്ട് ഹെൻറി ഗാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സ് സെഗ്മെൻസ് എല്ലാം കൂടുതൽ ഹെൻറി ഗാവൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം അദ്ദേഹം നൈസായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാൻറ്റസി ടൈപ്പിലുള്ള സെഗ്മെൻസ് എല്ലാം നന്നായിരുന്നു ഈ സീരീസിലെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡെപ്തുള്ള ഒരു മാറ്റർ ഈ സീരീസിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം അത്രയും കിടലൻ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ബുക്കും ഉണ്ട് ഗെയിമും ഉണ്ട്
ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് കാരണം ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡുലേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് യൂഷ്വലി കേൾക്കുന്ന ഹെൻറിയുടെ ഒരു വോയിസ് അല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു വോയിസാണ് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു നല്ല കട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മികച്ച സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻ സീക്വൻസും ഒക്കെ എടുത്ത് പറയണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസിലൊക്കെ ഹെവി ആയിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി മാൻസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ കൊല്ലുന്ന സെഗ്മെൻസും എല്ലാം നൈസ് ആയിരുന്നു വോയിസിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് കാരണം പറയുന്ന ഡയലോഗ് പോലും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഈ ഒരു സീസൺ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിയിരുന്നു അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സപ്ലോട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാറിക്കോളും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് എത്തുമ്പോൾ തീരാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റൊരു സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചിലയിടത്തൊക്കെ മിസ്സായ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഒരു എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നത് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിലാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ യാതൊരു പരിചയമോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് സീൻസിൽ കാണിച്ചങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആരാ എന്നുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു അപ്രോച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഡൗട്ട് അടിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ അതാണ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് വേറെ സീനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വലിയ സംഭവമായിരിക്കും എന്നൊരു അപ്രോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഹെൻറി ഗാവിലിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരിക്കലും ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് സെറ്റപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മൂന്ന് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ സ്റ്റോറി എല്ലാം നന്നായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് നൈസാണ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് നൈസാണ് ഉള്ളതിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്ത എപ്പിസോഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് എപ്പിസോഡ്സ് സ്റ്റോറി ജനറേഷൻ ടൈപ്പിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കിട്ടില്ലെന്ന് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സെഗ്മെൻറ്റൊക്കെ കാണണം അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് കിടിലൻ ഐറ്റം എന്നൊക്കെ പറയാം വിജയ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ എം വെയ്റ്റ് ഹിങ് ഫോർ ദ സീസൺ ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ എം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം എന്താ ബൈ ബൈ ഗായ്സ്